നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് തെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് തെഫ്റ്റ് തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷണം മലയാളത്തിൽ അതിനെ മോഷണം എന്ന് പറയും ഈ തെഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ പിന്നൽ കോഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ ഓഫ് ഒഫൻസസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഓഫ് തെഫ്റ്റിൽ സെക്ഷൻ ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിനകത്താണ് തെഫ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തെഫ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കാം തെഫ്റ്റ് ഹു അവർ ഇൻറ്റൻഡിങ് ടു ടേക്ക് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി എനി മൂബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ദ പൊസഷൻ ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ വിത്തൌട്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് കൺസെൻറ്റ് മൂവ്സ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഓർഡർ ടു സച്ച് ടേക്കിംഗ് ഈ സെഡ് ടു കമ്മിറ്റ് തെഫ്റ്റ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി ആണ് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഇന്ത്യൻ പിന്നൽ കോഡിൽ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി മീൻസ് ഹു എവർ ഡസ് എനിത്തിങ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിംഗ് റോങ് ഫുൾ ഗെയിൻ ടു വൺ പേഴ്സൺ ഓർ റോങ് ഫുൾ ലോസ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ ഈ സെഡ് ടു ഡു ദാറ്റ് തിങ് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യം റോങ് ഫുൾ ഗെയിനും ഒന്ന് റോങ് ഫുൾ ലോസ് ഒരാൾക്ക് റോങ് ഫുൾ ഗെയിൻ ആണ് മറ്റൊരാൾക്ക് റോങ് ഫുൾ ലോസ് ആണ് അതാണ് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസോണസ്റ്റ്ലി ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് എനി മൂബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി മൂബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പിന്നൽ കോഡിൽ ഉണ്ട് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടുവിനകത്താണ് മൂബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ വേർഡ്സ് മൂബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആർ ഇന്റൻഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് കോർപ്പറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എവരി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth appo mobile property il varatha endakeyanu onnu land varathilla things attached to the earth oru sadhanam earth il orbichu vechittundengil adu varathilla or permanently fastened or anything which is attached to the earth ee permanently fastened nu arnjale nammle ippo oru concrete oru kaaryathinagathu orbichu oru sadhanam vechittund engile adu permanently fastened aanu അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് അത് ഇമ്മൂവിൾ ആണ് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഇനി മൂവിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർപ്പറൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാനും ടച്ച് ചെയ്യാനും എടുത്തു മാറ്റാനും കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഒരു ഗോൾഡ് ആയിരുന്നാലും നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പൈസ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ മൂബിൾ മൂബിൾസ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ് ബുക്സ് ഇതെല്ലാം മൂബിൾസ് ആണ് പേന ഇതെല്ലാം മൂബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ചലിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് മൂബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പൊസഷൻ ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ ഒരാളുടെ പൊസഷൻ എന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ ആ പൊസഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും അടുത്തൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അടുത്ത എന്താണ് വിത്തൌട്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് കൺസെൻറ്റ് അവിടെ കൺസെൻറ്റും അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് മൂവ്സ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഓർഡർ ടു സച്ച് ടേക്കിംഗ് ആ മൂവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ ഒഫൻഡർ മസ്റ്റ് ബി ടു ടേക്ക് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസോണസ്റ്റ്ലി രണ്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടി മസ്റ്റ് ബി മൂവിൾ മൂന്ന് ദ പ്രോപ്പർട്ടി മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് സം പേഴ്സൺ നാല് ദ പ്രോപ്പർട്ടി മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ വിത്തൌട്ട് ദ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പൊസസർ അഞ്ച് ദ പ്രോപ്പർട്ടി മസ്റ്റ് ബി മൂവ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സജ് ടേക്കിംഗ് അപ്പം ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ദ പ്രോപ്പർട്ടി മസ്റ്റ് ബി മൂവിൾ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇമ്മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ അത് തെഫ്റ്റിൽ വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വൺ നോക്കാം എ തിങ് സോ ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ അർത്ത് നോട്ട് ബീയിങ് മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് നോട്ട് സബ്ജെക്ട് ഓഫ് തെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു തിങ്
നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു തെങ്ങിലൊരു തേങ്ങ നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ തേങ്ങ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇളക്കി മാറ്റാൻ പഴുത്തിക്കുക ആ മൂവിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തായി അത് തെഫ്റ്റായി അതാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടൂവിനകത്ത് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മൂന്നിനകത്ത് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഈസ് സെഡ് ടു കോസ് എ തിങ് ടു മൂവ് ബൈ റിമൂവിംഗ് ആൻഡ് ഒബ്സ്ട്രാക്കിൾ വിച്ച് പ്രിവെന്റഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം മൂവിംഗ് ഓർ ബൈ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം എനി അതർ തിങ് ആസ് വെൽ ആസ് ബൈ ആക്ച്വലി മൂവിംഗ് ഇറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൂവിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു വസ്തു അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അതിന് ഒബ്സ്ട്രക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എടുക്കുന്ന ആൾ ഒബ്സ്ട്രക്കിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായി ആ ഒബ്സ്ട്രക്കിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തിങ്ങിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതെന്തായി ആ മൂവിംഗ് എഫക്റ്റ് ആയി ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും ആ കെട്ടഴിക്കുകയാണ് ആ കെട്ടഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതായി ആ കെട്ടഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാറി അപ്പൊ അതാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ മൂന്നിനകത്ത് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നാല് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ബൈ എനി മീൻസ് കോസസ് ആൻഡ് അനിമൽ ടു മൂവ് ഈസ് എഡ് ടു മൂവ് ദാറ്റ് അനിമൽ ആൻഡ് ടു മൂവ് എവരിങ് വിച്ച് ഇൻ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദ മോഷൻ സോ കോസ്റ്റ് ഈസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് അനിമൽ ഇപ്പൊ ഒരു കാളവണ്ടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗോൾഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ കാള മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യാണ് ആ സ്വർണ്ണവും എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ആ മോഷണം നടത്തണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അയാൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ആ കാളയെ വഴി തിരിച്ചാൽ അത് മൂവ് ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കും അതും ഒരു മൂവിംഗ് ആണ് അടുത്തത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫൈവ് ദ കൺസെന്റ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ഡെഫിനിഷൻ മേ ബി എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് ആൻഡ് മേ ബി ഗിവൺ എയ്തർ ബൈ പേഴ്സൺ ഇൻ പൊസഷൻ ഓർ ബൈ എനി പേഴ്സൺ ഹാവിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് അതോറിറ്റി എയ്തർ എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൺസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിത്തോട്ട് ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് കൺസെന്റ് എന്നുള്ള ആ ഭാഗം തെഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വായിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആ കൺസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാവാം എക്സ്പ്രസ് ആവാം ഇംപ്ലൈഡ് ആവാം അത് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കൺസെന്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ പൊസഷൻ ഒരാളെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഓണർക്ക് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കൺസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു അതോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടോ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടോ ഒരു അതോറിറ്റി ആ ഒരു വസ്തു അയാളെ ഏപ്പിച്ചിട്ട് പോയതാണ് അപ്പോഴത്തേക്കാണ് മൊട്ടിച്ചോണ്ട് പോയത് എങ്കിൽ അതും എന്താവും കൺസെന്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അത് ഇന്ന ഉടമസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലല്ലോ എടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരത്തില്ല അപ്പൊ അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന ആളെ ഏപ്പിച്ചിരുന്നു നോക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അയാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാലും അയാൾ പേഴ്സൺ ഇൻ പൊസഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് സെഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻസ് നോക്കാം ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ വായിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇത്രയും വായിച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഒന്ന് എ കട്ട്സ് ഡൗൺ എ ട്രീ ഓൺ ഇസെറ്റ്സ് ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി ടേക്കിംഗ് ദ ട്രീ ഔട്ട് ഓഫ് ഇസെറ്റ്സ് പൊസഷൻ വിത്തൌട്ട് ഇസെറ്റ്സ് കൺസെന്റ് ഹിയർ അസോണാസ് എ ഹാസ് സെവേഡ് ദ ട്രീ ഇൻ ഓർഡർ ടു സച്ച് ടേക്കിംഗ് ഹി ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് തെഫ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രീ ആണ് എ എന്ത് ചെയ്ത് ഇസെഡിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ട്രീ അങ്ങ് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് മുറിച്ച് മാറ്റി ഇസെഡിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ ആ ട്രീ അവിടെ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടും കരുതലോടും കൂടി മരം മുറിച്ചു മാറ്റി ആ ട്രീ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മുറിച്ചു മാറ്റണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മുറിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ എന്തായി ഇൻ ഓർഡർ ടു സച്ച് ടേക്കിംഗ് ഹി ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് തെഫ്റ്റ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു തെഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു മരം മുറിച്ച് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം ഡിസോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റൻഷൻ വേണം ഇതിന്റെ ഇസെഡിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ല അത് എടുക്കണമെന്നുള്ള മോട്ടിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം അത് മുറിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ ആ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന സമയത്തേന് അത് എന്തായി തെഫ്റ്റായി ബി എ puts a bite for dogs in his pocket and this induces isets dog to follow it here if a intention be dishonesty to take the dog out of isets possession
ഒരാൾ അത് കണ്ടു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ആ കാളവണ്ടി കയറി കാളയെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു സെറ്റൈൻ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ ട്രഷർ അടിച്ചു മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ബുള്ളോക്ക് ആ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി കയറി മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കും ബുള്ളോക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമല്ലോ എപ്പോഴാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ എന്തായി എ ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് തെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രഷർ എ ആ ട്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു മോട്ടിച്ചു നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പം ആ ഒരു ഫാക്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആ മൂവിംഗ് എന്താണ് മൂവിംഗ് എഫക്ട് എന്താണ് എപ്പോഴാണ് ഇത് തെഫ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ആവുന്നത് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇത് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇലിസ്ട്രേഷൻസ് വായിക്കുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് നാലാമത്തത് എ ബീങ് ഇസഡ് സെർവന്റ് ആൻഡ് എൻട്രസ്റ്റഡ് ബൈ ഇസഡ് വിത്ത് ദ കെയർ ഓഫ് ഇസഡ്സ് പ്ലേറ്റ് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി റൺസ് എവേ വിത്ത് ദ പ്ലേറ്റ് വിത്തൌട്ട് ഇസഡ്സ് കൺസെന്റ് എ ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് തെഫ്റ്റ് ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ പകരം നമുക്ക് ഗോൾഡ് ആക്കാം എ എന്ത് ചെയ്ത് ബീങ് ഇസഡ് സെർവന്റ് ഇസഡിന്റെ സെർവന്റ് ആണ് ജോലിക്കാരിയാണ് ആൻഡ് എൻട്രസ്റ്റഡ് ബൈ ഇസഡ് വിത്ത് ദ കെയർ ഓഫ് ഇസഡ്സ് പ്ലേറ്റ് ആ ഗോൾഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്ലേറ്റിന്റെ പകരം നമ്മൾ ഗോൾഡ് ആണ് ഗോൾഡ് അവിടെ വെച്ചിരുന്നു അത് നോക്കിക്കൊള്ളാനായിട്ട് ഇസഡിനെയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇസഡിന്റെ ഗോൾഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗോൾഡ് എൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ കി നോക്കാനായിട്ട് എ എന്ത് ചെയ്ത് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി അത് അത് മോഷ്ടിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വിത്തൌട്ട് ഇസഡ്സ് കൺസെന്റ് ഇസഡിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവരെന്ത് ചെയ്ത് അപ്പൊ എ ചെയ്തത് എന്താണ് എ ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് തെഫ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേപോലത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇസഡ് ഗോയിങ് ഓൺ എ ജേർണി എൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് പ്ലേറ്റ് to a the keeper of a warehouse till isad shall return a carries the plate to a goldsmith and sells it here the plate was not in isad's possession it could not therefore be taken out of isad's possession and a has not committed theft though he may have committed criminal breach of trust amala adiyam parna example pole the example thaneyana ibade nu arnje matte nu vechiyanal ad isad inde possession irikkuna vastu aanu pache a a avaru servant ennalla reethiyil interest cheyittundayirunnu nokkanayitt pache adeyathinte possession irikke thanne അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി എടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ജോലിക്കാരി വന്നിട്ട് ആ വീടൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു അലമാരയിൽ ഗോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഓണറിന്റെ ഗോൾഡ് ആയിരുന്നു അവരതിന്റെ അകത്ത് കയറി ആ ഗോൾഡ് അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോയാൽ അത് തെറ്റാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജേർണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തു പോയപ്പം ഒരു ജോലിക്കാരി ഏൽപ്പിച്ച് ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ ഇതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഗോൾഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഗോൾഡ് സ്മിത്തിന് കൊടുത്ത് അത് വിറ്റ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പൊസഷൻ ആരെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ സർവന്റ് അടിച്ചു മാറ്റി ആളിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ പൊസഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്താണ് ഇത് തെഫ്റ്റ് അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇത് ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു മോഷണമല്ല മറ്റത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ പൊസഷൻ ഇസഡിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എ അത് അടിച്ചു മാറ്റി ഇവിടെ എയുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് പൊസഷൻ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇസഡ് ടൂറിന് പോയ സമയത്ത് എ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അടുത്തത് എഫ് ആണ് എ finds a ring belonging to isad on a table in the house which isad occupies here the ring is in isad's possession and if a dishonestly removes it a commits theft a nu arayna aal isad inde veetti poi avada table le oru ring kadakkunnadayittu kandu എ എന്ത് ചെയ്ത് ഡിസോണസ്റ്റി ആ സാധനം അങ്ങ് അടിച്ചു മാറ്റി ഇത് ആരുടെ പൊസഷനിലുള്ള സാധനമാണ് ഇസ്തഡിന്റെ പൊസഷനിലുള്ള സാധനമാണ് എ അതിനെ അടിച്ചു മാറ്റി എ ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് തെഫ്റ്റ് എ എന്ത് ചെയ്തു തെഫ്റ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ജി ആണ് എ ഫൈൻസ് എ റിങ് ലൈങ് ഓൺ ദ ഹൈ റോഡ് നോട്ട് ഇൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ എ ബൈ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് കമ്മിറ്റ്സ് നോ തെഫ്റ്റ് ദോ ഹി മേ കമ്മിറ്റ് ക്രിമിനൽ മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് റോഡിൽ കൂടി നടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പൊ റോഡിൽ ഒരു റിങ് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതങ്ങ് എടുത്തു ഇതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസഷൻ എന്താണ് ഇന്നസെന്റ് ആണ് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അന്തം വിട്ടു പോകും ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം അവിടെ കിടക്കുന്നു നമ്മൾ ചടിയും എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ചെറിയ ഒരു ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്
അത് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ട് അതേ എന്ത് ചെയ്ത് അതിനെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങ് ഒളിച്ചിട്ട് ആരും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരിക്കലും ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനും പോകുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഇത് കാണാതാവും അദ്ദേഹം അത് മറന്നു പോവും മറന്നു പോകുമ്പോൾ പിന്നെ അത് അങ്ങ് വിടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വിൽക്കും ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ എയുടെ പ്ലാൻ ഇവിടെ ആദ്യമേ ഇദ്ദേഹം എടുത്തു ഒളിച്ചിടുന്ന ആ സമയത്തില് ആ ടൈമിൽ അത് ആ മൂവിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ആ മൂവിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കമ്മിറ്റ് തെഫ്റ്റ് അദ്ദേഹം മോഷണം ചെയ്തു അടുത്തത് ഐ എ ടെലിവേഴ്സ് ഹിസ് വാച്ച് ടു ഇസ് എഡ് എ ജുവലർ ടു ബി റെഗുലേറ്റഡ് ഇസ് എഡ് കാരീസ് ഇറ്റ് ടു ഹിസ് ഷോപ്പ് എ നോട്ട് ഓയിങ് ടു ദ ജുവലർ എനി ഡെറ്റ് ഫോർ വിച്ച് ദ ജുവലർ മൈറ്റ് ലോഫുള്ളി ഡീറ്റെയിൻ ദ വാച്ച് ആസ് എ സെക്യൂരിറ്റി എൻ്റെ ദ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺലി ടേക്സ് ഹിസ് വാച്ച് ബൈ ഫോഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇസഡ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് കാരീസ് ഇറ്റ് എവേ ഹിയർ എ ദോ ഹി മേ ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് ക്രിമിനൽ ട്രെസ്പാസ് ആൻഡ് അസാൾട്ട് ഹി ഹാസ് നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് തെഫ്റ്റ് ഇൻ ആസ് മച്ച് ആസ് വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാസ് നോട്ട് ഡൺ ഡിസോണസ്റ്റ്ലി അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസോണസ്റ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ എന്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാച്ച് ഇസഡിന് ജുവലർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് എ ഇസഡിന് ഒന്നും കൊടുക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഡെറ്റൊന്നും ഇല്ല കടവൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എ എന്ത് ചെയ്ത് എ ഷോപ്പിൽ ചാടിക്കേറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാച്ച് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇസഡിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദോ ഹി മേ ഹാവ് കമ്മിറ്റഡ് ക്രിമിനൽ ട്രസ്പാസ് ഇവിടെ ക്രിമിനൽ ട്രസ്പാസ് അദ്ദേഹം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു അസാൾട്ടും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹം തെഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം എന്താണ് ഇൻ ആസ് മച്ച് ആസ് വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാസ് നോട്ട് ഡൺ ഡിസോണസ്റ്റ്ലി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിസോണസ്റ്റ്ലി എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് റോങ് ഫുൾ ലോസ് റോങ് ഫുൾ ഗെയിൻ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വാച്ചാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ട് കൊടുത്തു കടങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങേരുമായിട്ട് സെഡുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോയി അത് തെഫ്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ ഡിസോണസ്റ്റ്ലി ആണ് നമ്മളിത് നേരം മൂവിങ് ആണ് നോക്കിയത് ഇത് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് ഇഫ് എ ഓസ് മണി ടു ഇസഡ് ഫോർ റിപ്പയറിംഗ് ദ വാച്ച് ആൻഡ് ഇഫ് ഇസഡ് റീറ്റെയിൻസ് ദ വാച്ച് ലോഫുള്ളി ആസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ ദ ഡെറ്റ് ആൻഡ് എ ടേക്സ് ദ വാച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ഇസഡ് പൊസഷൻ വിത്ത് ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രൈവിംഗ് ഇസഡ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ആസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ ഹിസ് ഡെറ്റ് ഹി കമ്മിറ്റ്സ് തെഫ്റ്റ് ഇൻ ആസ് മച്ച് ആസ് ഹി ടേക്സ് ഇറ്റ് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡിന് പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് കാരണം വാച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇസഡ് ഷോപ്പ് കീപ്പറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ പൈസ ഒന്നും ഡെറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിൽ കടം കൊടുക്കാണ്ട് ആൻഡ് ഇഫ് ഇസഡ് റീറ്റെയിൻ വാച്ച് ആ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ ഡെറ്റ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ലോഫുൾ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ ഡെറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഇനി അങ്ങനെ പൈസ തന്നിട്ടേ വാച്ച് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഡെറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൈവശം വച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് എ ടേക്സ് ദ വാച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ഇസഡ് പൊസിഷൻ ഏജ് എന്ത് ചെയ്ത് ചാടി കയറി ആ വാച്ച് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രൈവിംഗ് ഇസഡ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ആസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ ഹിസ് ഡെറ്റ് ഹി കമ്മിറ്റ് തെഫ്റ്റ് ഇൻ ആസ് മച്ച് ആസ് ടെക്ക് ഇറ്റ് ഡിസോണസ്റ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് കാരണം പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് അവൻ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവനെ അത് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവന് പൈസ കൊടുക്കണ്ട അത് എന്താവും തെഫ്റ്റാവും മറ്റേതിനകത്ത് ഒരു കടങ്ങളും ഇല്ല പക്ഷേ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അത് തെഫ്റ്റാവത്തില്ല അപ്പം അതും ഡിസോണസ്റ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് എ ടേക്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ബിലോങ്ങിങ് ടു ഇസഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇസഡ്സ് പൊസഷൻ വിത്തൌട്ട് ഇസഡ്സ് കൺസെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് അൺടിൽ ഹി ഒബ്ടൈൻസ് മണി ഫ്രം ഇസഡ് ആസ് എ റിവാർഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഹിയർ എ ടേക്സ് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി എ ഹാസ് ദർ ഫോർ കമ്മിറ്റഡ് തെഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് ഇസഡിന്റെ ആർട്ടിക്കൾ ഇസഡിന്റെ പൊസിഷനിൽ ഇസഡിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിത്ത് ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് അൺടിൽ ഹി ഒബ്ടൈൻസ്
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇംപ്രഷൻ എങ്കിൽ എ ഹാസ് നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് തെഫ്റ്റ് അവിടെ തെഫ്റ്റ് ഇല്ല അടുത്തത് എ ആസ്ക് ചാരിറ്റി ഫ്രം ഇസഡ്സ് വൈഫ് ഷീ ഗിവ്സ് എ മണി ഫുഡ് ആൻഡ് ക്ലോത്തസ് വിച്ച് എ നോസ് ഇറ്റ് ബിലോങ് ടു ഇസഡ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിൾ ദാറ്റ് എ മേ കൺസീവ് ദാറ്റ് ഇസഡ്സ് വൈഫ് ഈസ് ഓത്തറൈസ്ഡ് ടു ഗീവ് എവേ ആംസ് ഇഫ് ദിസ് വാസ് എസ് ഇംപ്രഷൻ എ ഹാസ് നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് തെഫ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഏവാ നിസാഡിന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര് പൈസയും ഫുഡും ക്ലോത്സും ഒക്കെ കൊടുത്തു അപ്പം എക്ക് അറിയാം ഇത് ഇസാഡിന്റെ സാധനമാണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ ഏ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് എ മേ കൺസീവ് ദാറ്റ് ഇസഡ്സ് വൈഫ് ഈസ് ആതറൈസ് ടു ഗീവ് എവേ ആംസ് ആതറൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഭാര്യക്ക് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ട് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അവരത് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഇസഡിന്റെ സാധനമാണ് ഇസഡിന്റെ ഭാര്യയാണ് തരുന്നത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവർക്ക് ആതറൈസേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്പ്രഷൻ എങ്കിൽ അതൊരു തെഫ്റ്റ് അല്ല മോഷണമല്ല എ ഇസ് ദ പരാമർ ഓഫ് ഇസഡ്സ് വൈഫ് ഷി ഗീവ്സ് എ വാല്യൂബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് എ നോസ് ഇറ്റ് ബിലോങ് ടു ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഇസഡ് ആൻഡ് ടു ബി സച്ച് എ പ്രോപ്പർട്ടി ആസ് ഷി ഹാസ് നോ അതോറിറ്റി ഫ്രം ഇസഡ് ടു ഗീവ് ഇഫ് എ ടേക്സ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസോണസ്റ്റ്ലി ഹി കമ്മിറ്റ്സ് തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡിന്റെ വൈഫിന്റെ പരാമറാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് അടുപ്പത്തിൽ ഇരിക്കുക അവരെന്ത് ചെയ്ത് കുറച്ച് വാല്യൂബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഏക്ക് കൊടുത്തു അത് ആരുടേതാണ് ഇസഡിന്റേതാണ് ഇസഡ് അറിയാതെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇത് ഇസഡിന്റേതാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയാതെയാണ് തരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടും അറിയാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് അത് തെഫ്റ്റ് ആണ് കാരണം അത് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി ആണ് അത് എടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ കളവായിട്ട് അതായത് അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഒളിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണെന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി ആവും അത് തെഫ്റ്റ് ആവും അടുത്ത ഇലിസ്ട്രേഷൻ എ ഇൻ എ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ബിലീവിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിലോങ്ങിങ് ടു ഇസഡ് ടു ബി ഏസ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി ടേക്സ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ബീസ് പൊസഷൻ ഹിയർ ആസ് എ ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി ഹി ഡസ് നോട്ട് കമ്മിറ്റ് തെഫ്റ്റ് എ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ എന്ത് ചെയ്ത് ബിലീവിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിലോങ്ങിങ് ടു ഇസഡ് ഇസഡിന്റേതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എങ്കിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ബിയുടെ പൊസഷനിൽ നിന്നും എടുത്തു വാങ്ങി ഹിയർ As a does not take dishonesty. അത് നല്ല ഉദ്ദേശമാണ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹി ഡസ് നോട്ട് കമ്മിറ്റ് തെഫ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നോക്കി ആ മൂവ്മെന്റ് നോക്കി ഡിസോണസ്റ്റ്ലി നോക്കി അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ വായിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു എൻറ്റയർ ഐഡിയ കിട്ടി തെഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇനി പണിഷ്മെന്റ് ഓഫ് തെഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ത്രീ സെവന്റി നയൻ ഡിസോണസ്റ്റ്ലി മൂവ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പണിഷ്മെന്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇനി ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അമൻഡ് ചെയ്യാൻ പോഴത്തേക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കൂട്ടുകയോ ഉറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടുകയാണെങ്കിലും ആ വീഡിയോ ഇനി കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പണിഷ്മെന്റിൽ മാറ്റം വരാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൂവർ കമ്മിറ്റ് തെഫ്റ്റ് ഷാൾ ബി പണിഷ്ഡ് വിത്ത് ഇംപ്രസൻമെന്റ് ഓഫ് ഏതർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ എ ടൈം വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓർ വിത്ത് ഫൈൻ ഓർ വിത്ത് ബോത്ത് മൂന്ന് വർഷം തടവോ പിഴയോ രണ്ടും കൂടിയോ കിട്ടാവുന്നുള്ള ഒഫൻസ് ആണ് തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെവന്റി നയൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ത്രീ എയ്റ്റിക്ക് അകത്ത് പറയുന്നതാണ് തെഫ്റ്റ് ഇൻ ഡൊല്ലിംഗ് ഹൗസ് ഹൂ അവർ കമ്മിറ്റ്സ് തെഫ്റ്റ് ഇൻ എനി ബിൽഡിംഗ് ടെന്റ് ഓർ വെസല് വിച്ച് ബിൽഡിംഗ് ടെന്റ് ഓർ വെസൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ഡൊല്ലിംഗ് ഓർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കസ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഷാൾ ബി പണിഷ്ഡ് വിത്ത് ഇംപ്രസൻമെന്റ് ഓഫ് ഏതർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ
in order to the effecting of his escape after the committing of such theft or in order to the retaining of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a time which may extend to 10 years and shall also be liable to Fine. Now, illustration by the way, you can see that he committed theft of property in Isad's possession. He is in possession. He is in possession. And while committing this theft, committing this theft committee in the same time, he has a loaded pistol under his garment. A garment in the other one, loaded pistol on the other one. He is ready to get the pistol. Having provided this pistol for purpose of hurting Isad in case Isad resist. He is in possession. 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 आ समय तो आधे दिन वागा वेरिटा में डिटेन ही तो को इच्छित की ना दो अंगना वंदे जाए यदा ही इत्री 82 आई ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफेंड इन दिस सेक्शन अपन अब लोग जो प्रिपरेशन निवेंडी टू रिसान हम बच्ची टोंडा में तड़ाया में डिट आठ दस ए पिक्स इसेट्स पॉकेट हैविंग पोस्टेड सेवरल ऑफिस कंपनियंस नियर हिम इन ऑर्डर दैट दे मे रेस्ट्रेन इसेड इफ इसेड शुड परसीव व्हाट इज पासिंग एंड शुड रेसिस्ट और शुड अटेम्प्ट टू अप्रिहेंड ए ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफेंड इन दिस सेक्शन इवडा पॉकेट अड़िया में डी निकिया ने नो रहने इसेड इंड अब आधे दिन दिए आधे दिन कोरे कंपनियंस को ना अब रात्रिंग अब इन दिए थे 382 पर आई ना ऑफेंस कमिटी है तो ये हैज कमिटेड ऑफेंस डिफेंड इन दिस सेक्शन पहले लोगों को तो मानसिक लाइक करना होता है ना विश्व सीखना ना और बारे वीडियोस डाल रहे हैं तो अब अंगल आप वीडियोस का केक करना इन दे लेक्चर नोट लोन डे एमसीक्यू सोन डे पिना औरो एक्साम्पल्स इन्टर प्रिपरेशन